Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanların birinde, Buhara'da Mervan adında bir adam yaşarmış. Bir gün Mervan, sabahın erken saatlerinde kalktı, gökyüzünde parlayan güneşe selamladı. Devesini hazırladı ve Semerkant'a doğru yola çıktı. Önünde uzanan yol, Tarihin izlerini taşıyan bir yolculuğun başlangıcıydı. Mervan kendi kendine, Buhara'da doğup büyüdüğüm halde bu şehrin güzelliklerine doyamıyorum diyordu. Şehrin sokakları henüz uyanmıştı. Esnaflar dükkanlarını açıyor, çocuklar sabahın erken saatleri olmasına rağmen oyun oynuyorlar, kadınlar kimi alışveriş, Kimi ise bir şeyler satmak için pazarlara gidiyorlardı. Mervan şehrin merkezine doğru ilerledi. Yolu ilk önce Kalon Minaresi'ne uğradı. Bu tarihi minarenin tepesinden Buhara'nın tüm güzelliklerini seyretmek mümkündü. Minarenin yanında bulunan Kalon Camii'nin avlusunda dolaşanlar kubbe ve kemerlerdeki geometrik süslemelere hayran kalırlardı. Mervan devesinin yularını çekerek yoluna devam etti. İşte yine yolu üzerinde Buhara'nın diğer bir görkemli yapısı olan Ark Kalesi görünüyordu. Şehrin en eski yerleşim yeri olan kale Moğol istilasına kadar Buhara hükümdarlarının sarayı olarak kullanılmıştı. Kalede pek çok müze, cami ve medrese vardı. Mervan kalenin önünden geçerken Burada yaşanan tarihi olayları hayal etmekten kendini alamadı. Kaleden sonra Mervan'ın yolu Lebi Havuz Meydanı'na uğradı. Buradaki medreseler mimari uyumlarıyla dikkat çekiyorlardı. Medreselerde eğitim gören öğrenciler dini ilimlerin yanı sıra matematik, astronomi, tıp gibi alanlarda da bilgi sahibi olurlardı. Mervan merkezi pazarın önüne gelmişti artık. Pazarda toplanmaya başlayan kalabalıklara doğru baktı. Farklı kültürlere ait insanlar burada buluşmuş gibiydi. Özbekler, Türkmenler, Kırgızlar, Kazaklar, Tatarlar, Uygurlar, Tacikler, Ruslar, Kafkasyalılar şehrin renkli mozaini oluşturuyorlardı. Sıcak sıcak buhar ekmeği almak istedi. Gerçi Semerkant ekmeği daha meşhurdu ama şimdilik Mervan yolda tüketmek için Buhara ekmeği almalıydı. Pazarda el sanatları ürünleri, halılar, baharatlar, kuru yemişler gibi pek çok şey bulunuyordu. Pazarda dolaşırken gözleri kamaşıyordu insanın. Renk renk ipekler, nakışlı kumaşlar, gümüş takılar, tahta oymalar, Seramik kaplar, minyatür resimler, bakır işlemeler, deri çantalar ve daha birçok el yapımı ürün satılıyordu. Buhara halıları ise pazarın en gözde mallarıydı. Halıcılar halıların nasıl dokunduğunu, hangi motiflerin ne anlama geldiğini, hangi renklerin nasıl elde edildiğini anlatıyorlardı. Pazarda ayrıca baharatlar, kuru yemişler, Kurutulmuş meyveler, bal ve reçeller de satılıyordu. Baharatçıların tezgahları mis gibi kokuyor, kuru yemişçilerin tezgahları lezzetli görünüyordu. Pazarda alışveriş yaparken pazarlığı da ihmal etmiyordu insanlar. Satıcılarla pazarlık yaparken hem eğleniyor hem de fiyatları indirmeye çalışıyorlardı. Mervan fırından yeni çıkmış buhara ekmeklerinden yol boyunca kendine yetecek kadar aldıktan sonra devesini bıraktığı yere geldi. Ekmekleri devesinin üzerindeki yüklere yerleştirdikten sonra ''Ya Bismillah'' diyerek yola koyuldu. Buhara'nın kenar mahallelerini geçmiş, Semerkant'a giden yolun başına gelmişti. Mervan şehirden uzaklaşırken bir an durdu ve arkasına baktı. Buhara'nın kubbeleri ve minareleri güneşin altında ışıl ışıl parlıyordu. Mervan uyandığına şahit olduğu şehirden ayrılırken yüzünde bir tebessüm 
ve aklında şu düşüncelerle devesinin önünde yürümeye devam etti. Buhara'yı ne zaman görsem kendime soruyorum. Bir şehir nasıl bu kadar güzel olabilir? Bir şehir nasıl bu kadar zengin olabilir? Bir şehir nasıl bu kadar tarih kokabilir? Bir şehir nasıl bu kadar canlı olabilir? Bir şehir nasıl bu kadar benim olabilir? Bu soruya her zaman Mervan şöyle cevap veriyordu. Bu şehir Orta Asya'nın incisiydi. Bu şehir İpek yolunun önemli bir durağıydı. Ve bu şehir benim memleketimde. Mervan 25 yaşında genç ve yakışıklı bir adamdı. Buhara'da doğmuş ve büyümüştü. Babası bir tüccardı. Ona seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi öğretmişti. Annesi o küçük yaştayken çare bulunmaz bir hastalıktan vefat etmişti. Babası yine aynı yıllarda Semerkant'a doğru yola çıkmış ama yolda kervana haydutlar saldırmıştı ve ondan sonra Mervan'ın babasından haber alınamamıştı. Herkes onun haydutlar tarafından malları, develeri çalındıktan sonra öldürülerek çölde bırakıldığına ve kurda kuşa yem olduğuna inanıyordu. Mervan, anne ve babası olmadan yaşlı ve bilge bir adam olan dedesinin yanında büyümüştü. Zamanın ilimlerini oldukça öğrenmişti. Okuduğu kitaplar onu başka ülkeler ve insanlar hakkında meraklı hale getirmişti. Büyüyüp delikanlı olduğunda artık macera perest ve meraklı bir kişiliğe sahipti. Hayatının amacı dünyayı dolaşmak ve bilgelik kazanmaktı. Mervan uzun boylu ve atletik bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve sevimliydi. Gözleri kahverengi ve parlaktı. Saçları siyah ve kısaydı. Genellikle beyaz gömlek, kahverengi pantolon ve siyah ceket giyerdi. Ayakkabıları ise deriden ve rahattı. Mervan devesiyle birlikte yavaş yavaş ilerliyordu. Gözleri yolun iki yanındaki değişen doğayı dikkatle takip ediyordu. Buhara'da gördüğü yeşillikler, çiçekler, havuzlar ve kubbeler artık geride kalmıştı. Buhara'nın yeşil bahçeleri ve kubbeli camileri, yerini kumlu çöllere ve dağlık arazilere bırakmıştı. Onların yerini kızıl kumlarla kaplı sonsuz çöl ve arada bir yükselen kayalık dağlar almıştı. Mervan bu sert ve yalnız coğrafyanın kendine has güzelliğine hayran kalmadan edemiyordu. Gökyüzü kızıl ve turuncu renklere bürünmüştü. Mervan devesiyle birlikte gün batımına doğru yol alıyordu. Güneş ufukta kaybolmak üzereydi. Bu muhteşem manzarayı seyrederken Mervan yorgunluğunu unutmuştu. Devesi de onun gibi sessiz ve sakin bir haldeydi. Ancak ikisi de çölde uzun bir günün ardından yorgun ve susuzdu. Bir an önce bir vaha bulup dinlenmek istiyorlardı. Mervan devesinin sırtında şöyle bir şiir mırıldandı. Çölde kavrulurken bedenim, seninle yürüyorum sevgili deveciğim. Bir damla suya hasretiz, seninle paylaşırım sevgili deveciğim. Gözümüz vahada, yüreğimiz cennette, seninle umut ediyorum sevgili deveciğim. Bir gün bitecek bu çile, seninle güleceğiz sevgili deveciğim. Deve Mervan'ın sözlerini duymuştu sanki, onu anladığını göstermek istercesine uludu. Mervan, Devesinin başını okşadı. Onun sadık bir dost olduğunu biliyordu. Birlikte çölün zorluklarına göğüs geriyorlardı. Gün batımı yaklaştıkça ufukta bir yeşillik belirdi. Mervan ve devesi sevinçle hızlandılar. Nihayet vahaya ulaşmışlardı. 
Su içip hurma yiyip gölgelik bir yerde uyudular. Çünkü yarın yeni bir gün, yeni bir macera başlayacaktı. Mervan devesiyle birlikte gün doğumuna doğru yola çıktı. Gökyüzü pembe ve mor renklere bürünmüştü. Çölde yeni bir gün başlamıştı. Mervan ve devesi dinç ve mutluydu. Geceyi vaada geçirmişler, suyunu ve meyvesini yemişlerdi. Şimdi yeni bir maceraya atılıyorlardı. Mervan yine devesinin sırtında şöyle bir şiir mırıldandı. Çölde parlar güneşin ışığı, seninle koşuyorum sevgili deveciğim. Bir çiçek bulsam sana takarım, seninle süslüyorum sevgili deveciğim. Gözümüz ufukta, yüreğimiz heyecanda, seninle keşfediyorum sevgili deveciğim. Bir gün bulacağız o hazinenin yerini, seninle zengin olacağız sevgili deveciğim. Deve Mervan'ın sözlerini duydu, onu anladığını göstermek ister gibi uludu. Mervan yine devesinin başını okşadı, onun da kendisi gibi maceracı bir ruh olduğunu biliyordu. Birlikte çölün güzelliklerini arıyorlardı. Mervan devesiyle birlikte yolculuğuna devam ediyordu. Ufukta bir kum tepesi belirdi. Mervan ve devesi merakla yaklaştılar. Kum tepesinin arkasına vardıklarında gözlerine inanamadılar. Çölün ortasında yıkık dökük bir kale duruyordu. Kale kum rengi taşlardan yapılmıştı. Zamanın ve rüzgarın etkisiyle aşınmış ve yıpranmıştı. Kale duvarlarının bazı yerleri çökmüş, bazı kuleler yıkılmıştı. Kale kapısı açıktı. İçerisi sessiz ve karanlıktı. Mervan bu kale hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Kimin yaptığını, ne zaman yaptığını ve neden bıraktığını merak ediyordu. Belki de burada bir hazine ya da bir sır saklıydı. Devesinin üzerinde kaleye doğru ilerledi. Kaleye yaklaştıkça kulağına tuhaf sesler ulaştı. Sesler, mırıltılar, inlemeler, sızlanmalar ve kahkahalar gibiydi. Mervan kalenin hayaletli olabileceğini düşündü ama yine de merakını yenemedi ve kale kapısından içeri girdi. Kapının ardında büyük bir meydan vardı. Meydanın etrafında eski yıkık kapıları olan binalar vardı. Bunlardan bir tanesi diğerlerinden farklıydı. Bu bina siyah taştan yapılmıştı. Kapısı demir ve bakırla kaplıydı. Üzerinde korkunç yaratıklar ve insan kafaları resmedilmişti. Mervan bu farkı görüp oraya girmek istedi. Belki de bu bina kalenin sırrını saklıyordu. Devesini meydana bağladı ve siyah binaya doğru yürüdü. Kapıya geldiğinde... Üzerindeki yaratıkları ve insan kafalarını inceledi. Bunlar çok ürkütücü görünüyordu. Mervan bu binanın kimin tarafından yapıldığını ve neden bu kadar karanlık olduğunu merak etti. Kapıyı korku ve heyecanla yavaşça açtı ve içeri girdi. Karanlık ve tozlu bir koridorda buldu kendini. Etrafında eski eşyalar, Duvarda solmuş resimler vardı. Eşyaların arasında paslı kılıçlar, zırhlar, kalkanlar, miğferler, oklar ve yaylar gördü. Resimlerin üzerinde ise savaşan insanların sahneleri vardı. Bazıları cesurca dövüşüyor, bazıları ise kaçıyor ya da yaralanıyorlardı. Mervan bu insanların kim olduğunu ve niçin savaştıklarını merak etti. Koridorun sonunda bir kapı gördü. Kapının üzerinde de korkunç bir yaratık resmi vardı. Yaratık büyük ve tüylüydü. Keskin dişleri ve pençeleri vardı. Kızgın gözleriyle Mervan'a bakıyordu. Mervan kapının arkasında ne olduğunu öğrenmek istedi. Ama aynı zamanda da çok korkuyordu. 
acaba kapıyı açmalı mıydı? Cesaretini toplayıp kapıyı yavaşça itti. Kapı gıcırdadı ve açıldı. Mervan karşısında gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Kapının arkasında küçük ve sade bir oda vardı. Odanın ortasında bir masa, masanın üzerinde bir mum. Mumun ışığında masanın arkasında oturan yaşlı bir adam belirdi. Adam uzun saçlı ve sakallıydı. Üzerinde eski bir cübbe vardı. Elinde bir kitap tutuyordu. Mervan'ı görünce gülümsedi ve elini kaldırarak onu selamladı. Merhaba genç adam dedi. Mervan şaşkınlıkla durdu. Bu adam kimdi ve burada ne yapıyordu? Yaşlı adam ona gülümsedi ve eliyle gelmesini işaret etti. Mervan çekinerek yanına yaklaştı. Merhaba dedi yaşlı adam tekrar nazikçe. Sen kimsin? Buraya nasıl geldin? diye sordu. Mervan yaşlı adama saygıyla selam verdikten sonra ''Ben bir yolcuyum. Buhara'dan Semerkant'a gidiyorum. Yolda bu kaleyi gördüm ve merak edip içeri girdim.'' Yaşlı adam başını sallayarak anlıyorum dedi. Bu kale çok eski ve çok özel bir kaledir. Burada yaşayanlar çok bilge ve güçlü insanlardı. Ama onlar çoktan gittiler. Şimdi burada sadece ben kaldım. Peki ama sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? diye sordu Mervan. Yaşlı adam gizemli bir sesle ben bu kalenin bekçisiyim. Burada kalan son kişiyim. Buranın sırlarını koruyorum diye cevap verdi. Mervan merakla sırlar mı dedi. Evet sırlar dedi yaşlı adam gözlerini parlatarak. Bu kalede çok büyük sırlar saklıdır. Ama bunları sana anlatamam. Çünkü bunları ancak hak edenler öğrenebilir. Mervan büyük bir şaşkınlıkla hak edenler mi dedi. Evet hak edenler dedi yaşlı adam ciddiyetle. Bu kalede sınav vardır. Bu sınavı geçenler kalenin sırlarını öğrenirler. Ama bu sınav çok zor ve tehlikelidir. Çoğu kişi onu başaramaz. Mervan cesaretle peki ben bu sınava girebilir miyim? diye sordu yaşlı adama. Yaşlı adam gülerek, ''Tabii ki girebilirsin ama bunun için hazır mısın? Bu sınava girmek istediğine emin misin?'' dedi. Mervan'ın içindeki maceracı ruh harekete geçmişti. Kalenin sırlarını öğrenmek istiyordu. Yaşlı adama büyük bir kararlılıkla cevap verdi. ''Evet, eminim.'' dedi. Peki öyleyse dedi yaşlı adam ayağa kalkarak o zaman benimle gel. Yaşlı adam yıllardır bu kalenin bekçisiydi. Adını kimse bilmiyordu. Kalede saklanan büyük sırları koruyor ve onları hak edenlere öğretiyordu. Çok bilgiliydi ama aynı zamanda çok yalnız ve çok sıkılmıştı. Uzun zamandır bu kalenin dışına çıkmamıştı. Yaşlı adam Kır saçlı ve sakallıydı, yüzü kırış kırış ama gözleri zekiydi. Giysileri eskimiş ve yamalıydı ama temizdi. Başında bir sarık, belinde bir kuşak vardı, kuşağında bir kılıç ve bir hançer asılıydı, elinde bir anahtar vardı. Böylece maceraları başladı. Yaşlı adam Mervan'a elini uzattı ve onu başka bir kapıya doğru götürdü. Mervan, Yaşlı adama güvendi ve onunla gitti. Kapıyı açtıklarında kendilerini büyük ve görkemli bir salonda buldular. Salonun tavanı yüksekti ve renkli camlarla süslüydü. Duvarlarında ise eski kralların ve kahramanların resimleri asılıydı. Ortasında devasa bir şömine vardı. Şöminenin üzerinde kalenin arması yer alıyordu. Arma 
bir ejderha ve bir aslanın karşı karşıya geldiği bir sahneyi gösteriyordu. Salonun etrafında ise birçok kapı vardı. Her kapının üzerinde farklı bir sembol işlenmişti. Yaşlı adam bu kapıların kalenin sırlarını sakladığını söyledi. Her kapının arkasında farklı bir oda vardı. Bazı odalar kütüphane, bazı odalar laboratuvar, bazı odalar da hazineydi. Ama bu odalara girebilmek için önce sınavdan geçmek gerekiyordu. Yaşlı adam Mervan'a bir anahtar uzattı. Anahtar üzerinde kalenin armasını taşıyordu. Bu anahtar sana ilk sınavın kapısını açacak dedi. Ama dikkatli ol, bu sınav kolay değil, zekanı ve cesaretini test edecek. Mervan, peki bu sınav nedir diye sordu. Bunu sana söyleyemem diye cevap verdi yaşlı adam. Bunu kendin görmelisin. Adam Mervan'a bir kapıyı gösterdi. Kapının üzerinde bir yıldız sembolü vardı. Bu kapıdan gir dedi ve karşına çıkacak her şeye hazır ol. Mervan anahtarı aldı ve kapıya yöneldi. Anahtarı kapının kilidine soktu ve çevirdi. Kapı açıldı ve Mervan içeri girdi. Kapının arkasında ise karanlık bir koridor vardı. Koridorun sonunda bir ışık görünüyordu. Mervan koridora girdi ve ışığa doğru yürüdü. Koridorun sonunda ise başka bir kapı vardı. Kapının üzerinde şöyle yazıyordu. Bu odada büyük bir hazine vardır. Ama bu hazineyi almak için önce bir bulmacayı çözmen gerekir. Bulmaca ise şudur. Bu masanın üzerinde üç kutu vardır. Kutulardan biri altın doludur. Diğer ikisi boştur. Kutuların üzerinde ise şöyle yazmaktadır. Birinci kutunun üzerinde altın bu kutudadır yazılı. İkinci kutunun üzerinde altın bu kutuda değildir yazılı. Üçüncü kutunun üzerinde ise altın birinci kutuda değildir yazmaktadır. Bu üç kutudan sadece birinin üzerinde doğru yazmaktadır, diğer ikisinin üzerinde yalan yazmaktadır. Hangi kutunun altın dolu olduğunu bulabilir misin? Eğer bulabilirsen kutuyu aç ve hazineyi al. Ama yanlış kutuyu açarsan buradan çıkamazsın. Mervan bulmacayı düşünmeye başladı. Eğer birinci kutu altın doluysa o zaman birinci ve ikinci kutunun üzerinde doğru yazmış olur. Ama sadece bir kutunun üzerinde doğru yazabilir. Bu yüzden birinci kutu altın dolu olamaz. Eğer üçüncü kutu altın doluysa o zaman ikinci kutu ve üçüncü kutunun üzerinde doğru yazmış olur. Ama Sadece bir kutunun üzerinde doğru yazabilir. Bu yüzden üçüncü kutu altın dolu olamaz. Eğer ikinci kutu altın doluysa o zaman sadece üçüncü kutunun üzerinde doğru yazmış olur. Çünkü birinci ve ikinci kutunun üzerinde yalan yazmaktadır. Bu yüzden ikinci kutu altın dolu olmalıdır. Bu mantıkla Bulmacanın cevabı ikinci kutudur. Mervan ikinci kutuyu açtı ve içinde altınlar ile başka bir anahtar daha olduğunu gördü. Anahtarı aldı. Anahtarın üzerinde ay resmi vardı. Mervan tekrar koridora çıktı. Yaşlı adam, bu sınavdan başarıyla geçtin. Şimdi sırada ikinci sınavın var dedi ve Mervan'a başka bir kapıyı gösterdi. Kapının üzerinde ay sembolü vardı. Bu kapıdan gir dedi yaşlı adam ve karşına çıkacak her şeye hazır ol. Mervan anahtarı aldı ve kapıya yöneldi. Anahtarı kapının kilidine soktu ve çevirdi. 
Kapı açıldı ve Mervan içeri girdi. Kapının arkasında karanlık bir koridor vardı. Koridorun sonunda bir ışık görünüyordu. Mervan koridora girdi ve ışığa doğru yürüdü. Koridorun sonunda ise başka bir kapı vardı. Kapının üzerinde şöyle yazıyordu. Bu odada büyük bir hazine vardır. Ama bu hazineyi almak için önce bir bulmacayı çözmen gerekir. Bulmaca ise şudur. Bu odada bir sandık vardır. Ama sandığı açmak için önce bir şifreyi bulman gerekir. Şifre ise şudur. Bir masanın üzerinde beş tane seramik tabak vardır. Seramik tabakların üzeri çok ince işlemeler ile süslenmiştir. Masanın üzerindeki dört tabağın ortasında bir rakam yazmaktadır. Tabakların birinde ise rakam yazılan yer boştur. İşte şifre bu tabakta yazması gereken rakamdır. Seramik tabaklar yan yana dizilmişlerdi. Sol baştan başlayarak sıralanmış tabakların üzerinde şu rakamlar yazıyordu. Birinci tabakta 9 rakamı, ikinci tabakta 5 rakamı, üçüncü tabakta ise rakam yeri boştu, dördüncü tabakta 3 rakamı, beşinci tabakta ise 7 rakamı yazıyordu. Mervan bu tabakların üzerinde yazılı rakamları incelemeye başladı. Acaba üçüncü tabağın üzerindeki rakam kaç olmalıydı? Eğer bunu bulabilirse sandığı açabilir ve hazineye ulaşabilirdi. Ama yanlış rakam bulursa sandığı açamaz ve buradan çıkamazdı. Mervan sayılar arasında bir ilişki bulmaya çalıştı. Masanın üzerindeki tabakların yerlerini değiştirerek boş tabağın üzerindeki rakamı bulmaya çalışıyordu. Mervan sonunda doğru cevabı buldu. Çünkü bu beş tabak üzerindeki rakamlar aslında bir sayı dizisini oluşturmaktadır. Bu sayı dizisinin ilk dört rakamı şunlardır. 3, 5, 7, 9 bu sayı dizisinin beşinci terimi ise 11'dir. Bu mantıkla bulmacanın cevabı ve boş tabak üzerindeki rakam 11 olmalıdır. Mervan sevinçle bağırdı. Buldum şifre 11 dedi ve boş tabağın üzerine 11 yazdı. O anda sandığın kapağı açıldı ve içinden parlak bir ışık çıktı. Mervan sandığa doğru koştu ve içine baktı. Gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Çünkü sandığın içinde üzerinde güneş resmi olan altından bir anahtar ve sararmış bir kağıt vardı. Kağıdın üzerinde bir şeyler yazıyordu. Mervan okumaya başladı. Sevgili oğlum Mervan, bu mektubu sana yazarken gözlerim doluyor. Çünkü seni çok özledim ve sana kavuşmayı diliyorum. Seni son gördüğümde küçüktün. Seninle vedalaşmadan Semerkant'a doğru yola çıkmıştım. Ama yolda başıma beklenmedik bir şey geldi. Kervanımıza aydutlar saldırdı. Bizi esir aldılar ve gözlerimi bağlayıp bizi bir yere götürdüler. Sonra gözlerimi açtığımda kendimi çok eski ve gizemli bir kalede buldum. Bu sırada korkunç bir rüzgar çıktı. Ortalık kum fırtınasından kapkara hale geldi. Hiç kimse birbirini görmüyordu. Bu fırtına ne kadar sürdü bilmiyorum ama fırtına bittiğinde bir de baktım ki haydutlar artık kalede değiller. Burada tek başıma kalmıştım. Kalenin nerede olduğunu bilmiyordum. Bu sırada kalenin duvarlarından kalın bir ses duydum. Ses her tarafta yankılanıyordu. Sen artık bu kalenin bekçisisin. Bundan sonra senin vazifen kalede saklanan büyük sırrı korumak ve onu hak edenlere öğretmektir. Çünkü sen bunları yapabilecek kadar iyi yürekli ve bilgilisin. 
Ben bu sesi duyunca çok şaşırdım ve korktum. Bu ses kimindi, bana neden bu görevi vermişti ve bu kalede saklanan büyük sır neydi? Bu soruların cevabını bulmak istedim ama ses bir daha konuşmadı. Ben de kalenin içinde esir kaldım. O yüzden bu mektubu yazıyorum. Belki bir gün buraya yolu düşen birisi bu mektubu bulur ve sana ulaştırır. Seni çok seven ve hiç unutmayan baban. Mervan okudukları karşısında şaşkınlıktan dona kalmıştı. Demek ki babası ölmemişti. Yıllarca kendisinden haber alınamayan babası belki de yaşıyordu. Yaşıyorsa şu an neredeydi ve ne haldeydi? Mervan birden aklına gelen bir düşünceyle irkildi. Yaşlı adam onun babası olabilir miydi? Mervan onu tanıyamazdı çünkü onu son gördüğünde çok küçüktü. Yaşlı adam da oğlunu tanıyamamış olabilirdi çünkü aradan çok uzun yıllar geçmiş ve o küçük çocuk büyük ve güçlü kuvvetli bir delikanlı olmuştu. Mervan kafasının içinde dönen sorularla birlikte elinde anahtar ve mektup ile odadan dışarıya çıktı. Yine uzun karanlık bir koridora çıkmıştı. Koridorun iki yanında kapılar vardı. Her kapının üzerinde bir sembol vardı. Kiminde ayı, geyik gibi hayvan sembolleri, kiminde nehir, dağ gibi semboller vardı. Mervan en sonunda aradığı kapıyı buldu. Bu kapının üzerinde altın gibi parlayan bir güneş sembolü vardı. Elindeki anahtarı kapının kilidine soktu ve çevirdi. Kilit gıcırdayarak açılmıştı. Mervan kapıyı aralayarak içeriye baktı. Oda kapkaranlıktı, göz gözü görmüyordu. İçeriden hırıltılar, inlemeler ve korkunç sesler duyuluyordu. Mervan önce çok korktu ve geri dönmeyi düşündü. Ama sonra cesaretle hareket etmeye karar verdi. Çünkü belki de bu kapıdan geçince yıllar önce kaybettiği babasına kavuşacaktı. Belki de bütün yaşadığı bu şeylerin bir anlamı vardı. Mervan kendine inanmaya karar verdi. Kapıyı açtı ve o sırada oda aydınlandı. Etrafına baktı Mervan. Oda altın ve mücevherlerle doluydu. Bu gerçekten büyük bir hazineydi. Ama Mervan'ın ilgisini çeken başka bir şey vardı. O da ejderha ve aslan heykelleriyle süslüydü. Heykeller çok gerçekçiydi ve sanki her an canlanacakmış gibi duruyorlardı. Bu sırada odanın her tarafında bir ses duyuldu. Tebrikler dedi ses. Sen iki sınavı da geçtin. Bu hazine artık senin. Ama bununla yetinmeyeceğini biliyorum. Daha fazlasını istiyorsun. Kalenin sırrını öğrenmek istiyorsun. Evet dedi Mervan. Bu kalenin diğer sırlarını da öğrenmek istiyorum. Oda içinde yankılanan ses. O zaman sana bir soru daha soracağım. Eğer onu da bilirsen kalenin sırrını öğrenebilirsin. Peki dedi Mervan. Ama sen kim olduğunu söylemeyecek misin diye sordu. Belki bir gün söylerim dedi ses ama şimdilik sadece şunu bil ben senin dostunum. Ses konuşmasına devam etti. Sana son bir sınav yapacağım. Sınavın konusu Semerkant ekmeği ile ilgili olacak. Sana bir soru soracağım ve cevabını bulman gerekecek. Sorum şudur. Semerkant ekmeğinin Buhara'da yapılamamasının Gerçek sebebi nedir? Mervan hiç beklemediği bu soru karşısında düşünmeye başlar. Semerkant'ın ekmeği çok meşhurdur ve ancak Semerkant'a yapılabilmektedir. Semerkant ekmeğinin Buhara'da yapılamamasının gerçek nedeni Semerkant'ın iklimi ile ilgili olmamalıdır. Çünkü Semerkant'ın iklimi 
Buhara'nın ikliminden çok farklı değildir. Her ikisi de ılıman ve kurak bir iklime sahiptir. Bu yüzden iklim ekmek yapımında önemli bir etken değildir. Sonra undan olduğunu düşünür Mervan ama her iki şehirde de aynı un kullanılmaktadır. Acaba ustaların mahareti mi diye aklına gelir ama her iki şehirde de çok mahir usta ekmekçiler vardır. En sonunda Mervan'ın aklına bir şey gelir. Semerkant ekmeğinin Buhara'da yapılamamasının gerçek nedeni Semerkant'ın mayasıdır. Çünkü her iki şehirde ekmekçiler mayalarını çok gizli tutarlar ve kimseyle paylaşmazlar. Mervan bulduğu bu cevabı odanın içinde yüksek sesle söyler. Odadaki ses evet der. Bu doğru cevaptır. Semerkant ekmeğinin Buhara'da yapılamamasının gerçek nedeni Semerkant'ın mayasıdır. Semerkant ekmeği özel bir maya ile yapılır. Bu maya yüzyıllardır Semerkant'taki fırıncılar tarafından korunur. Bu maya ekmek hamuruna özel bir tat ve koku verir. Bu maya Buhara'da bulunmaz ve taklit edilemez. İşte bu yüzden Buhara'da yapılan ekmek Semerkant ekmeğine bir türlü benzemez. Odanın içinde yankılanan ses daha yumuşak bir hale gelir ve sohbet eder gibi Mervan'a şu hikayeyi anlatır. Özbekistan'da yapıldığı bölgeye, yapılış şekline ve içinde kullanılan malzemeye göre çok fazla ekmek çeşidi vardır. Semerkant ekmeği de bu mutfağın en eşsiz lezzetlerinden birisidir. Semerkant'a özgü bu ekmeğin lezzeti tarih boyunca hep dillere destan olmuştur. Rivayetlere göre dönemin Buhara emiri Semerkant ekmeğini çok beğeniyor ve ekmeği buradan getirmek yerine Buhara'da yaptırmak için Semerkant'taki en iyi fırıncıyı çağırıyor. Fırıncı ne kadar uğraşırsa uğraşsın Buhara'da yaptığı ekmek Semerkant ekmeğine bir türlü benzemiyor. Bunun üzerine Buhara emiri Semerkant'tan özel çamur getirtip tandır yaptırıyor. Hamur için un ve suyu da Semerkant'tan getirip tekrar ekmek yaptırıyor. Fakat bunca çabaya rağmen ekmek yine Semerkant ekmeğine benzemiyor. Bunun üzerine Buhara emiri bunun sırrı Semerkant'ın gizeminde olsa gerek diyor ve bu işten vazgeçiyor. İşte sen bu soruya da doğru cevap vererek hem kaledeki hazinelerin sahibi oldun hem de kalenin en büyük sırrı olan Semerkant ekmeğinin mayasının yapılışını ve reçetesini öğrenmeye hak kazandın. Şimdi artık bu odadan güvenle çıkabilirsin. Mervan odadan çıktı ve salona geri döndü. Salonun ortasında yaşlı adam onu bekliyordu. Mervan'a gülümsedi ve onu tebrik etti. ''Sen bütün sınavları geçtin.'' dedi yaşlı adam. ''Bu çok önemli bir başarı.'' Mervan durdu ve yaşlı adama döndü. ''Senin bana bir şey söylemen gerekiyor. Senin kim olduğunu bilmek istiyorum.'' Yaşlı adam... ''Benim kim olduğumu mu bilmek istiyorsun?'' dedi. ''Ben senin dostunum.'' Mervan, ''Ama bunun dışında başka bir şey de var. Sen yıllardır bu kalenin bekçisisin. Kalede saklanan büyük sırları koruyor ve onları hak edenlere öğretiyorsun. Sen çok güçlü ve çok bilgilisin ama adını kimse bilmiyor.'' Mervan burada yutkundu, biraz durdu. Önemli bir şey söyleyecek gibiydi. Sen, dedi Mervan, sese titreyerek, sen benim babam mısın? Yaşlı adam şaşırdı. Mervan'a döndü ve, neden böyle bir soru sordun? Mervan, çünkü kapısında ay resmi olan odadaki sandığın içinden, bir anahtarın yanında bir de mektup çıkmıştı. Bu mektup, 
Mervan adında bir çocuğa babası tarafından yazılmıştı. İşte benim adım da Mervan ve benim babam da yıllar önce haydutlar tarafından kaçırıldı. Ondan sonra hiç haber alamadığımız için onu öldü zannettik. Yaşlı adam duydukları karşısında zorlukla ayakta duruyordu. Çok heyecanlandığı her halinden belli oluyordu. Kısılmış sesiyle Evet dedi. O mektubu çok uzun yıllar önce ben yazmıştım. Ama kaleden çıkamadığım için gönderecek bir yol bulamamıştım. Bir müddet sonra mektup kayboldu ve ben onu ne kadar aradımsa da bulamadım. Demek mektup kalenin görünme sahipleri tarafından alınmış ve kalenin sırları arasına katılmış. Mervan yaşlı adama yaklaştı. Artık eminim bunu hissediyorum. Sen benim babamsın dedi ve devam etti. Ve bunu gözlerinde görüyorum. Senin gözlerin benim gözlerim gibi. Senin gözlerinde aynı ışığı görüyorum. Yaşlı adam gözlerini dolduran yaşları tutamadı. Oğlunu kucakladı ve ona sarıldı. Sen haklısın dedi yaşlı adam. Ben senin babanım. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim dedi Mervan. Sen neredeydin? Neden bizi terk ettin? Bunu sana anlatmam uzun zaman alır dedi yaşlı adam. Ama şimdilik sadece şunu bil. Ben seni hiç unutmadım ve seni hep sevdim. Mervan ve yaşlı adam bir süre sarılı kaldılar. Sonra yaşlı adam Mervan'a baktı ve gülümsedi. Sen bütün sınavları geçtin dedi. Bu çok önemli bir başarı. Çünkü sen kalbinle hareket edip aklınla düşündün ve gerçeği buldun. Peki şimdi ne olacak diye sordu Mervan. Şimdi sen bu kalenin sahibisin dedi yaşlı adam. Bu kale artık senin mirasın. Burada istediğin gibi yaşayabilirsin ve burada saklanan tüm sırları öğrenebilirsin. Peki ya sen diye sordu Mervan. Ben artık burada kalmayacağım dedi yaşlı adam. Benim gitmem gereken başka bir yer var. Ama seni yalnız bırakmayacağım. Seninle her zaman iletişimde olacağım ve seni her zaman seveceğim. Nereye gidiyorsun diye sordu Mervan. Bunu sana söyleyemem dedi yaşlı adam. Ama şunu bil. Ben gittiğim yerde de senin için çalışacağım ve bir gün tekrar buluşacağız. Yaşlı adam Mervan'a son bir kez sarıldı ve onu öptü. Sonra kapıya doğru yürüdü ve kapıyı açtı. Kapının arkasında parlak bir ışık vardı. Yaşlı adam ışığa doğru girdi ve kayboldu. Mervan onun arkasından baktı. Onu çok özleyeceğini biliyordu ama aynı zamanda çok mutluydu. Çünkü yıllar sonra babasını bulduğunu ve onunla konuştuğunu biliyordu ve onunla tekrar buluşacağına inanıyordu. Ama artık kendini yalnız hissetmiyordu. Çünkü kalbinde babasının sesini duyuyor, gözlerinde yaşlı adamın ışığını görüyordu. Mervan yaşadığı bunca olaydan sonra Semerkant'a yerleşmeye karar verir. Yanına alabildiği kadar altın alır ama Mervan'ın kaleden götürdüğü en büyük hazine altınlar değildir. O bu kalede Semerkant ekmeği yapmanın gizli sırlarını öğrenmiş ve Semerkant ekmeğinin çok özel mayasından almıştır. Mervan heybeleri dolu olarak meydandaki binadan çıktı kalenin kapısına doğru yürümeye başladı. Bir ara geriye döndü ve kale içindeki binalara baktı. Acaba orada ne kadar zaman kalmıştı hiç bilmiyordu. Mervan kale kapısından çıktığında devesi bıraktığı yerde otluyordu. Sahibinin geldiğini gören deve çok sevindi ve ona doğru yaklaştı. 
Mervan devesinin başını okşadı, altın dolu heybeyle Semerkant ekmeğinin mayası ve gizli sırlarının olduğu heybeyi devesine yükledi. İki sadık dost yine çölde yolculuğa çıktılar. Mervan devesinin sırtında şöyle bir şiir mırıldandı. Çölde buldum gerçek hazineyi, seninle paylaşıyorum sevgili deveciğim. Bir sadık dost, sıcak bir aile, faydalı bir bilgi, seninle mutluyum sevgili deveciğim. Gözümüz aydınlandı, yüreğimiz huzurla doldu, seninle öğreniyorum sevgili deveciğim. Bir gün anlatacağız maceramızın hikayesini, Seninle gurur duyuyorum sevgili deveciğim. Deve Mervan'ın sözlerini duydu, onu anladığını göstermek istercesine uludu. Mervan yine devesinin başını okşadı, onun da kendisi gibi mutlu olduğunu biliyordu. Birlikte çölün sırlarını çözmüşlerdi. Yol boyunca karşılaştığı insanlar ona yiyecek ve su ikram ediyor Bazıları da onunla sohbet edip Semerkant'ın güzelliklerinden bahsediyordu. Mervan yolculuğunun sonuna yaklaştığında Semerkant'ın süliyetini uzaktan gördü. Göz alıcı mavi kubbeli Registan meydanı, Timur'un anıt mezarı Guri Emir, Ulu Beyre Satanesi ve daha birçok tarihi yapı onu bekliyordu. Mervan devesine teşekkür edip onu bir kervansarayın avlusuna bıraktı. Sonra da kendini Semerkant'ın büyüleyici atmosferine bıraktı. Semerkant'a vardığında kendini yine başka bir dünyada hissetti. Bu şehirde de Buhara'da olduğu gibi binlerce yıllık bir mirasla karşılaştı. Şehrin her köşesinde muhteşem yapılar, renkli pazarlar, canlı insanlar vardı. Önce Semerkant'ın en meşhur yapısı olan Registan Meydanı'na gitti. Burada Ulu Bey, Şirdor ve Tillakari medreseleri bulunuyordu. Sonra Semerkant'ın diğer bir görkemli yapısı olan Guri Emir Türbesi'ne gitti. Burası Timur'un ve soyundan gelenlerin mezarlarıydı. Türbenin kubbesi altın kaplama ile süslüydü. Türbenin içinde Timur'un mermerden yapılmış sandukası vardı. Sandukanın üzerinde Arapça bir ayet yazılıydı. Bu dünyada da ahirette de Allah'ın yardımıyla galip gelirsin. Türbeden çıkıp Bibi Hanım Camii'ne gitti Mervan. Caminin büyüklüğü ve ihtişamı onu hayrete düşürdü. Caminin avlusunda dolaşırken duvarlardaki çini süslemelere ve mermer sütunlara baktı. Camiden çıkıp Şah-ı Zinde Türbesi'ne gitti. Burası Kusan bin Abbas'ın ve soyundan gelenlerin mezarlarıydı. Kusan bin Abbas peygamberin amcasının oğluydu. Türbelerin kubbe ve duvarları renkli çinilerle kaplıydı. Türbelerin arasında yürürken buranın kutsal bir yer olduğunu hissetti. Mervan Semerkant'ı gezerken yine kendi kendine soruyordu. Bir şehir nasıl bu kadar güzel olabilir? Bir şehir nasıl bu kadar zengin olabilir? Bir şehir nasıl bu kadar tarih kokabilir? Bir şehir nasıl bu kadar canlı olabilir? Ve bir şehir nasıl bu kadar benim olabilir? Yine kendi kendine cevap veriyordu. Bu şehir Orta Asya'nın incisi olduğu için bu kadar güzel. Bu şehir İpek yolunun önemli bir durağı olduğu için bu kadar zengin, bu şehir Türk İslam dünyasının önemli bir merkezi olduğu için bu kadar tarih kokuyor, bu şehir benim memleketim olduğu için bu kadar canlı, bu şehir benim olduğu için bu kadar benim. Mervan'ın yolculuğu böylece sona ermişti. Mervan bu yolculuğunda yeni tecrübeler kazanmış ve kendisine bir meslek edinebileceği bir sırrı öğrenmişti. 
Bundan sonra Mervan Semerkant'a bir fırın açmış ve zamanla şehrin en meşhur ve en tercih edilen ekmeklerini yapmaya başlamıştı. Mervan şehrin en iyi ekmekçisiydi. Fırınında her gün taptaze ve mis kokulu ekmekler pişirirdi. Ekmeklerinin sırrı kullandığı özel bir maya ve kalede babasından öğrendiği sırlar idi. Mervan mayasını kendisi hazırlar ve kimseyle paylaşmazdı. Mervan'ın ekmekleri o kadar lezzetliydi ki herkes ondan almak isterdi. Sabahın erken saatlerinde fırının önünde uzun kuyruklar oluşurdu. Zenginler ekmekleri tükenmeden alabilmek için adamlarını geceden sıraya sokarlardı. Fakirler ise Mervan'ın iyiliğine güvenirlerdi. Çünkü Mervan her gün bir miktar ekmeği bedava dağıtırdı. Böylece herkes Mervan'ın ekmeklerinden tatmış olurdu. Mervan'ın ünü şehrin dışına da yayılmıştı. Başka şehirlerden de insanlar gelip onun ekmeklerini almak isterlerdi. Hatta bazıları ona yüksek fiyatlar teklif eder, mayasını ve sırlarını satmasını isterlerdi ama Mervan bunlara hiç kulak asmadı. Onun için önemli olan babasının mirasını devam ettirmek ve insanlara lezzetli ekmekler sunmaktı. Mervan her zaman dürüst, çalışkan ve merhametli bir kişi olarak tanınırdı. Kimseye haksızlık yapmaz, herkese yardım etmeye çalışır ve kimseyi kırmazdı. Semerkant emiri de Mervan'ın ekmeklerini çok severdi. Mervan her gün sarayına bir sepet dolusu ekmek gönderirdi. Bir gün emir Mervan'ı sarayına davet etti. Onunla tanışmak ve teşekkür etmek istediğini söyledi. Mervan bu davete çok şaşırdı ama kabul etti. Saraya gittiğinde emir onu çok iyi karşıladı, ona sarayının baş ekmekçisi olmasını teklif etti. Mervan bu teklifi reddetti çünkü fırınını ve müşterilerini bırakmak istemediğini söyledi. Emir Mervan'ın bu cevabına hayran kaldı, onun ne kadar alçak gönüllü ve sadık bir kişi olduğunu anladı. Ona daha büyük bir teklifte bulundu, kızıyla evlenmesini ve onu sarayda önemli konuları konuştuğu danışmanları arasına almak istedi. Mervan bu teklife de inanamadı ama Emir'in kızını görünce çok beğendi, kız da onu çok sevdi. Mervan Emir'in teklifini kabul etti. Böylece Mervan Semerkant Emir'inin damadı ve baş danışmanı oldu. Mervan ile Semerkant emirinin kızı Dilruba Hatun'un evlenme töreni büyük bir şölenle yapıldı. Sarayın bahçesinde kurulan çadırlarda misafirler ağırlandı. Şehrin ileri gelenleri, alimleri, sanatçıları ve halkın temsilcileri katıldı. Emir Mervan'ın fırınını ve müşterilerini de unutmadı. Onlara da davetiye gönderdi. Mervan'ın dostları ve müşterileri de bu davete sevinçle icabet ettiler. Düğün töreninde çeşitli eğlenceler düzenlendi, şairler şiirler okudu, müzisyenler müzikler çaldı, oyuncular oyunlar sergiledi, halk oyunları ekipleri dans etti, ateşbazlar ve cambazlar gösteriler yaptı, yemekler ve içecekler bol bol sunuldu. Mervan ile Dilruba Hatun, Emir'in huzurunda nikahlandılar. Emir onlara çok değerli hediyeler verdi. Mervan da Emir'e teşekkür etti. Mervan ile Dilruba Hatun'un evlilikleri çok mutlu geçti. Bu güzel aile hayatları boyunca mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadılar. Mervan, Emir'in baş danışmanı olarak ona sadakatle hizmet etti. Dilruba Hatun da sarayın hanfendisi olarak saygınlık kazandı. Mervan ile Dilruba Hatun'un çok güzel çocukları oldu. En büyük oğulları Selman, babasının izinden giderek ilim ve devlet işleriyle uğraşıyor, Emir'in en güvendiği danışmanlarından biri oluyor. İkinci oğulları Şirvan, annesinin güzelliğini ve zarafetini almış, sanatla ilgileniyor, şiir yazıyor ve resim yapıyor. Aynı zamanda iyi bir okçu ve binici. Üçüncü oğulları Turan, babasının cesaretini ve kuvvetini almış, savaşçı bir ruha sahip, 
emirin ordusunda komutanlık yapıyor, düşmanlara korku salıyor. En küçük oğulları Ferzan, babasının merhametini ve iyiliğini almış, hayvanları çok seviyor. Tek kızları olan Zerbanu ise annesinin zekasını ve babasının alçak gönüllülüğünü almış. Çok güzel ve akıllı bir kız. Emir'in kızıyla arkadaş oluyor, ona ders veriyor ve oyunlar oynuyor. Mervan ile Dilruba Hatun'un çocukları sahip oldukları özellikler ile ülkelerini geliştiriyorlar. Halk refah ve mutluluk içinde yaşıyor. Selman, Emir'in yanında ona akıl veriyor ve kararlarını destekliyor. Ülkenin adaletini, güvenliğini ve düzenini sağlıyor. Halkın haklarını koruyor ve vergileri makul tutuyor. Ülke içinde ve dışında barışı tesis ediyor. Bilim adamlarını, alimleri ve öğrencileri teşvik ediyor. Okullar, kütüphaneler ve hastaneler kuruyor. Şirvan ise sanat eserleriyle halkı aydınlatıyor. Sanatçıları, şairleri ve müzisyenleri destekliyor. Sarayda ve şehirde sanat etkinlikleri düzenliyor. Güzel bahçeler, çeşmeler ve camiler inşa ediyor, ülkenin kültürünü ve estetiğini geliştiriyor. Turan, ordunun disiplinini, eğitimini ve donanımını sağlıyor. Askerleri cesaretlendiriyor ve ödüllendiriyor, ülkenin gücünü ve saygınlığını arttırıyor. Ferzan, hayvanların bakımını ve korunmasını sağlıyor, doğayla uyum içinde yaşıyor, halka hayvan sevgisini aşılıyor ve hayırseverlik yapıyor. Zerbanu, emirin kızına ülkeyi yönetmeyi öğretiyor ve ona yardım ediyor. Halkın sevgisini kazanıyor ve onların sorunlarını dinliyor. Mervan ile Dilruba Hatun çocuklarının bu güzel davranışlarıyla gurur duyuyor ve onlar için dualar ediyor. Onların zamanında her şey çok güzel oluyor. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Orta Asya'nın iki incisi arasında Buhara'dan başlayıp Semerkant'ta biten Ekmekçi Mervan masalımız da burada sona ermiştir. Ekmekçi Mervan'ın hikayeleri dilden dile, gönülden gönüle, anlatıla anlatıla bizlere kadar gelmiştir. Bu masalın bize vermek istediği dersler şunlar olabilir. Hayatta karşımıza çıkan sınavlar bizi daha güçlü, ve daha bilge yapar. Bu sınavlardan kaçmak yerine onları cesaretle karşılamak gerekir. Her şeyin bir sırrı vardır ama bazen sırların en büyüğü kendimizdedir. Kendimizi tanımak için kalbimizi dinlemek gerekir. Aile ve sevgi hayatın en değerli hazineleridir. Onları kaybetmemek için onlara sahip çıkmak gerekir ve onları bulduğumuzda ise onlara sarılmak gerekir. Masalımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sizin de bu masal hakkında fikirleriniz ya da çıkardığınız dersler var ise lütfen bunları bizimle paylaşın. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.